हेलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं फिर 1.2 लास्ट लेक्चर में हम लोग ने इसका पूरा कांसेप्ट पढ़ लिया था इसमें हमने एक थ्योरम भी पढ़ा था जिसके अंदर ये बताया जा रहा था कि इनवर्स में अगर d by d y of f इनवर्स और y अगर होगा तो ये वन अपॉन f डैश x के बराबर होगा ये बात भी हम लोग ने सीखी थी लास्ट में तो अब यहां पर क्वेश्चन है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा है फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन y f(x) यूजिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ द इनवर्स फंक्शन x f इनवर्स ऑफ y इन द फॉलोइंग ठीक है क्वेश्चन है हमारे पास में चार क्वेश्चन है और चार क्वेश्चन आठ क्वेश्चन टोटल इसके अंदर है अब देखो क्वेश्चन क्या है हमको डेरिवेटिव्स मान करना फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन यानी हमको क्या मालूम करना है हमको f डैश x मालूम करना है क्या मालूम करना है f डैश x मालूम करना है तो हमने कल लास्ट लेक्चर में जो ये पढ़ा था कि ये जो चीज है ये थ्योरम हमारे पास में कि जब f इनवर्स ऑफ y को y से डिफरेंशिएट करेंगे जो आंसर आएगा जो डेरिवेटिव्स आएगा वो 1 अपॉन f डैश x के बराबर होगा ये थ्योरम में हमने पढ़ा है और हमको अब यहां कैलकुलेट क्या करने को बोला फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन यानी हमको f डैश x कैलकुलेट करने को बोल रहा है कि f डैश x कितना होगा बताओ ठीक है कैसे करना है यूजिंग द डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y ये वाले फार्मूले को यूज करके सॉल्व करना है यानी इसका मतलब क्या है यानी हमको पहले फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालना है और उसका डेरिवेटिव्स निकाल के हमको यहां पे दिखाना है कि वो 1 अपॉन d by dy of f inverse of y के बराबर है। ये especially हमको यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि inverse निकालने के और भी तरीके हैं। और आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी next question में आएगा अभी कि inverse कैसे निकाल सकते हैं और भी। तो हमारे पास और भी तरीके हैं। इसलिए इसका ध्यान रखेंगे कि ये जब होगा तो हम किस तरह से derivatives निकाल सकते हैं उसका � वो ये पूछना चाह रहा है कि पहले हम इसका इनवर्स निकालो और उस इनवर्स निकालने के बाद उसको डेरिवेटिव निकालो ठीक है चलो फटाफट हम लोग इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं अब हमारे पास फार्मूला क्या है हमारे पास फार्मूले में f डैश x क्या है 1 अपॉन d by dy ऑफ f इनवर्स ऑफ y तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है हमको इसका इनवर्स निकालना है तो यहां क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर में सिंस y √x तो मैंने क्या बताया था लास्ट लेक्चर में हमने सीखा है कि y इन टर्म्स ऑफ x है तो इनवर्स क्या होता है x इन टर्म्स ऑफ y तो उल्टा कर दो x को y के टर्म्स में लेने के लिए हम स्क्वायर कर देंगे तो ये y स्क्वायर इक्वल टू x होगा तो ये जो हमारे पास आएगा ये हमारे पास क्या आएगा f इनवर्स ऑफ y आ जाएगा यानी f इनवर्स ऑफ y कितना हो गया y स्क्वायर हो गया ठीक है पहला पहला फॉर्म मैंने पहला स्टेप अब क्या करना है अब इसका डेरिवेटिव निकालना है तो डिफरेंशिएटिंग with respect to y with respect to क्या y y से डिफरेंशिएट करना है आपको अब y से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा d by dy of f इनवर्स ऑफ y ये बन जाएगा अब y स्क्वायर अब जैसा x स्क्वायर का डेरिवेटिव ले रहे थे वैसा y स्क्वायर था क्योंकि यहां भी x है यहां भी y यहां भी y दोनों वेरिएबल सेम है तो यहां कुछ ये रूल लिया है ना y स्क्वायर का डेरिवेटिव जैसा x स्क्वायर का था 2x तो y स्क्वायर का क्या होगा बोलो हां 2y इधर कितना आ जाएगा 2y ठीक है अच्छा हमको निकालना क्या है हमको निकालना है डेरिवेटिव्स ऑफ f(x) of और वो किस में आना चाहिए x में आना चाहिए वो y में नहीं आना चाहिए क्योंकि आंसर f(x) है तो इसके लिए हम इस y को रिप्लेस करेंगे तो यहां y की वैल्यू क्या थी √x हम लिखेंगे इधर पे 2√x y की जगह पे क्या लिख दिया हमने 2√x ये आ गया तो हमको कैलकुलेट क्या करने बोला है फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन y equal to f of x इसका डेरिवेटिव तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा ये होगा f dash x होगा कैसे 1 upon d by dy of f inverse of y ये थ्योरम हमने पढ़ा था अब इसकी वैल्यू क्या होगी 1 upon इसकी वैल्यू है टोटल 2 root x तो ये अपना आंसर हो गया दिस इज f dash x आगे बात समझ में तो पहला स्टेप क्या करना है इनवर्स निकालना है दूसरा स्टेप क्या करना है डेरिवेटिव्स निकालना विद रिस्पेक्ट टू y इनवर्स का और तीसरा स्टेप ये फार्मूला अप्लाई करके सब्स्टिट्यूट कर देना ठीक है याद आएगा इसको चलो फिर इसके बाद में इसको लिख लो बड़ा आंसर अब 
अब इसके बाद दूसरा देखो क्वेश्चन नंबर टू सेम प्रोसीजर सेम वे करेंगे हम लोग इसमें क्या करेंगे इसके अंदर y इक्वल टू रूट टू माइनस रूट एक्स तो पहला काम क्या करना है इसको इनवर्स निकालना है यानी वी विल एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ y तो पहले रूट हटाने के लिए स्क्वायर करो तो ये हो गया y का स्क्वायर इक्वल टू टू माइनस रूट एक्स पहला का रूट हटकर अब x को सेपरेट कर दो तो ये आ जाएगा दैट फॉर रूट एक्स इक्वल टू टू माइनस वाई स्क्वायर फिर इस रूट को हटाने के लिए फिर स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू टू माइनस वाई स्क्वायर दैन होल स्क्वायर तो ये हो गया x इन टर्म्स ऑफ y और ये क्या बन गया हमारा f इनवर्स ऑफ y सो दैट फॉर f इनवर्स ऑफ y हमारे पास क्या आ गया हमारे पास आएगा टू माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अब पहले स्टेप हो गया अब इसको किससे डिफ्रेंशिएट करना है हाँ वाई से डिफ्रेंशिएट करना है डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई ठीक है तो ये क्या हो जाएगा डी बाई डी वाई ऑफ एफ इनवर्स ऑफ वाई अब देखो जैसा एक्स से डिफ्रेंशिएट करते थे चेन रूल में वैसे वाई से भी करना है अब ये पूरा तुम्हारा एक बेस है ये इसका स्क्वायर है यानी एक्स का स्क्वायर एन का फॉर्मूला आएगा एक्स प्लस टू एन का फॉर्मूला आएगा लेकिन एक्स बेस में एक्स नहीं है सिर्फ तो चेन रूल भी आएगा तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा टू एक्स तो टू टू माइनस वाई स्क्वायर ये आ गया ये आ गया अब चेन रूल के हिसाब से ये बेस जो है एक्स नहीं है यानी सिंपल वाई नहीं है तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो टू का डेरिवेटिव जीरो वाई स्क्वायर का टू वाई माइनस है तो माइनस टू वाई तो ये आ जाएगा माइनस टू वाई तो ये माइनस टू वाई कहाँ से आया ये बेस का डेरिवेटिव में किया इसके लिए तो चेन रूल जो हमने वन पॉइंट वन में सीखा वो कितना काम आएगा वो हर पार्ट में काम आएगा डेरिवेटिव का वो मेन पार्ट है तो ये हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया ये आ गया माइनस टू टू जो फोर वाई टू माइनस वाई स्क्वायर अब क्या करना है अब एक और काम करना है क्योंकि हमको आंसर एफ डैश एक्स में निकालना है तो ये हमारा आंसर वाई की जगह एक्स में होना चाहिए तो एक्स में होने के लिए अब देखो यहाँ पर यहाँ वाई की जगह पे क्या है y की जगह रूट ऑफ टू माइनस टू टाइस है तो ये हम इधर रख सकते हैं और ये टू माइनस वाई स्क्वायर ये हमारा इधर है देखो टू माइनस वाई स्क्वायर ये कितना है रूट एक्स है तो ये रूट एक्स बन जाएगा और ये ये बन जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस फोर ये इसकी जगह आ जाएगा रूट एक्स और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा रूट ऑफ टू माइनस टू टाइस आई बात समझ में टू माइनस वाई स्क्वायर इज रूट एक्स वो लिखती है और y की जगह पर जो वैल्यू दिया वो देखते हैं ये सब x में आ गया अब हमारा थ्योरम क्या है थ्योरम हमारे पास है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन डी बाई डी वाई ऑफ एफ इनवर्स ऑफ वाई दिस इज अब सिंपली क्या करना है हमको सिंपली बस ये जो वैल्यू अपने उन्हें निकाली है उसको रख दो आंसर आ गया हमारे पास में देर फॉर एफ डैश ऑफ एक्स क्या गया वन अपॉन माइनस फोर रूट एक्स रूट ऑफ टू माइनस टू टेक्स ये आंसर हो गया आपके पास समझ में आ रहा है सर समझ में आ रहा होगा यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा इसमें पहले इनवर्स निकालना है फिर इनवर्स निकालने के बाद में उसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई फिर उसको जो वाई आया उसको एक्स में कन्वर्ट कर देना है और उसमें फॉर्मले में सब्सिट्यूट कर देना है ठीक है अब आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में जो है वाई इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस टू ये दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे इनवर्स निकालेंगे कैसे निकालेंगे क्यूब रूट है तो क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस टू ठीक है फिर क्या करेंगे फिर x की वैल्यू निकालेंगे एक्स की वैल्यू क्या आएगी x की आ जाएगा y क्यूब और ये माइनस के अंदर आएगा प्लस टू ये आ गया अब ये x हमारा क्या बन जाएगा इनवर्स बन जाएगा तो देर फॉर एफ इनवर्स ऑफ y क्या बन गया हमारे पास में y क्यूब प्लस टू बन गया ठीक है अब क्या करना है डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y तो यहाँ क्या बन जाएगा डी बाई डी वाई ऑफ एफ इनवर्स ऑफ वाई y क्यूब है तो x प्लस टू एन क्या आएगा क्या थ्री वाई स्क्वायर 
टू लाचार मजबूर कोई आदमी नहीं तो जीरो अब ये बन गया अब हमको क्या करना है हमको y की वैल्यू x में कन्वर्ट करना है देखो y हमारे पास कितना है y हमारे पास में क्यूब रूट क्यूब रूट का मतलब होता है x माइनस टू का पावर वन बाई थ्री क्यूब रूट का मतलब क्या होता है वो पावर वन बाई थ्री अब उस y को मैं इधर रखता हूँ तो क्या होगा इधर पे थ्री x माइनस टू का पावर ये टू है थ्री हो जाएगा टू बाई थ्री ये डी बाई डी वाई ऑफ एन बी एफ इनवर्स ऑफ वाई हो गया अपने पास में ठीक अब आंसर क्या होगा therefore f dash of x क्या आ जाएगा वन अपॉन डी बाय डी बाय ऑफ एफ इनवर्स ऑफ वाई आ गया एफ इनवर्स ऑफ वाई कितना एफ इनवर्स ऑफ वाई हमारे पास में वन अपॉन थ्री एक्स माइनस टू का पावर टू बाय थ्री यह हो गया अपना एफ डैश ऑफ एक्स समझा ठीक है तो अब यहाँ से देख लेते हैं इसके में इसको क्या कर रहे हैं चौथा क्वेश्चन हमारे पास है y इक्वल टू लॉग ऑफ टू एक्स माइनस वन ठीक है अब सबसे पहला काम हमको क्या है लॉग हटाना है तो लॉग हटाने के लिए जो लॉग का बेस होता है ना e जैसे इधर पे देख लो x इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए टू देश वाई है ठीक है अगर हमको लॉग हटाना है तो हम क्या करते हैं ये बेस बेस रहता है ये इसके पावर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा y का पावर x इक्वल टू ए क्या हो जाएगा ये बेस बेस रहेगा और ये इसके पावर में चला जाएगा तो y का पावर x इक्वल टू ए तो यहाँ पे बेस कुछ नहीं है ना कुछ नहीं तो मतलब क्या वो e है तो ये क्या हो जाएगा e बेस बनेगा ये पावर में आएगा तो e का पावर y इधर आ गया यहाँ से लॉक कर दो और यहाँ आएगा टू एक्स माइनस वन क्या हो गया टू एक्स माइनस वन ठीक है अब क्या अब इधर ले लो तो ये आ गया टू एक्स इक्वल टू ई का पावर वन प्लस वन तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया ई का पावर वन प्लस वन अपॉन टू ठीक है अब ये जो बन गया हमारे पास एक्स की वैल्यू जो आई वो क्या मिला हमको एफ इन वर्स ऑफ वाई मिला ये हो गया एफ इनवर्स ऑफ वाई क्या आ जाएगा ई का पावर वन वाई प्लस वन अपॉन टू अब इसको डिफ्रेंशिएट करो डी बाई डी वाई किसका एफ इनवर्स ऑफ वाई कितना आएगा अब देखो नीचे टू है कांस्टेंट है तो सिर्फ ऊपर का डेटूस लेना है तो ई रेस टू एक्स का डेटूस क्या आता था ई रेस टू एक्स तो ई रेस टू वाई का क्या आएगा हम वाई से डिफ्रेंशियट कर लेते ई रेस टू वाई आएगा और कुछ भी नहीं ठीक है ना यहाँ पावर से पाए है तो वाई से वैसे भी फिर वन एक कॉन्स्टेंट लाचार मजबूर जीरो टू क्योंकि डिनॉट टाइम है उसको कुछ नहीं किया तो ऐसे चीज रह गए ठीक है अब यहाँ पे हमको क्या करना है ई रेस टू वाई हटाना है तो ई रेस टू वाई कैसे हटेगा तो ये आएगा टू एक्स माइनस वन और अपॉन टू ये नीचे ऐसे चीज ठीक है अब एफ डैश एक्स क्या है एफ डैश एक्स का फॉर्मूला हमारे पास हाँ बोलो वन अपॉन डी बाई डी वाई ऑफ एफ इन वर्स ऑफ वाई क्या करेंगे हम लोग इस पूरे को उठा के इधर रख रहे हैं तो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन ज्यादा है तो ये टू पर आ जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल तो क्या आएगा टू अपॉन टू एक्स माइनस वन ये अपना आंसर हो जाएगा समझ में आ गया ठीक है कॉपी कर लो उसको तो तय कर दो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ क्या ना? ये तो 
ये e रेस टू x क्या होगा y प्लस थ्री होगा माइनस थ्री इधर आ जाएगा अब क्या अब ये e रेस टू x को x में लेके आना है ना तो हम लोग लॉग ले लेंगे दोनों साइड में क्या करेंगे लॉग ले लेंगे और बेस क्या रखेंगे e रखेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ e रेस टू x इधर हो जाएगा लॉग ऑफ y प्लस थ्री ठीक है अब ये क्या हो गया ये एक्स हो गया तो ये बन जाएगा लॉग ई टू देशन ये ई लिए था हमने बेस क्यों लिए थे हाँ आधे ज्यादा बच्चों को समझ में आ गया होगा क्यों लिए थे क्योंकि ये जो बेस है ये बेस सेम हो जाएगा तो ये वन बन जाएगा ये वन बन गया था हमारे पास एक्स क्या बचा हमारे पास एक्स बचा लॉग ऑफ वाई प्लस थ्री तो ये हमारा एफ इनवर्स ऑफ वाई हो गया क्या आ गया इधर पे लॉग ऑफ वाई प्लस थ्री अब क्या करना है हमको अब उसको डिफ्रेंशिएट कर देना आंसर आ जाएगा लॉग का डेरेटिव क्या होता है वन अपॉन एक्स तो लॉग वाई प्लस थ्री का डेरेटिव क्या आएगा वन अपॉन वाई प्लस थ्री हो जाएगा वाई को रिप्लेस कर देंगे वाई प्लस थ्री का आंसर हो जाएगा ठीक है वैसे ही इसमें यहाँ पे ऊपर ही है डायरेक्ट तो पहले लॉग ले लो लॉग वाई इक्वल टू तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री और फिर सिंप्लीफाई कर लो वैसे ये क्या है ये बेस इधर पे टू है तो ये टू रेस टू वाई हो जाएगा क्या बन जाएगा टू रेस टू वाई यानी यहाँ फंक्शन यहाँ थर्ड वाले का फंक्शन मतलब नेक्स्ट सेवेंथ वाले का फंक्शन दे क्या आएगा लॉग वाई इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री ई रेस टू है ना ई टू एक्स माइनस थ्री एक्स क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा लॉग वाई प्लस थ्री अपॉन टू और इसका फंक्शन क्या बन जाएगा एट वाले का फंक्शन बन जाएगा टू रेस टू वाई इक्वल टू एक्स बाई टू ये टू इधर आ जाएगा टू रेस टू वाई इक्वल टू एक्स बाई टू तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू आ जाएगी ये आपके पास में टू इंटू टू रेस टू वाई टू इंटू टू रेस टू वाई का मतलब अगर टू का पावर वाई प्लस वन ठीक है अब उसका ये एफ इन वर्स आ गया अब इसका डेरेटिव ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स का डेरेटिव क्या होता है ए रेस टू एक्स लॉग ए ये आ जाएगा अपने पास में और समझ में आ गई तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन क्या होता है नहीं सॉरी सिर्फ जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे तो इन्वर्स आ जाएगा 
प्लस टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स ये है तो y कितना है वन का पावर फाइव प्लस टू इंटू वन का पावर थ्री प्लस थ्री इंटू वन ये हो जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री कितना हो गया वन प्लस टू प्लस थ्री सिक्स हो गया तो y कितना है सिक्स है तो ये इसका मतलब जब x वन है तो y कितना है सिक्स है ये हमको मालूम हो गया therefore we can write when x is वन then y is सिक्स ये हमको पहली चीज आ गई अब हमको कैलकुलेट क्या करने वाला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स मतलब ये चीज जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में करे थे वो ये भी, भी करेंगे हम क्या करेंगे सिंस y इक्वल टू x का पावर 5 2x3 ठीक है अब इसको डिफरेंशिएट कर दो dy by dx क्या आ जाएगा 5x का पावर 4 ठीक है x स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर 3x स्क्वायर तो 3 टू द 6x स्क्वायर तो 3 या गया अब देखो हमको वैल्यूज भी निकालना है तो पहले डिफरेंशिएट वो कर लो तो d by dy of f इनवर्स ऑफ y ये क्या आएगा 1 अपॉन f डैश ऑफ x आएगा है ना यानी इसको भी मैंने क्या बताया था कि dx by dy क्या होगा 1 अपॉन dy by dx होगा वन एंड द सेम थिंग तो ये अब हमको क्या बोल रहा है कि dx by dy किस पे आना है वो 6 पे निकालना है y पे है ना और dy by dx पे आना है जब x equal to one होगा तो पहले मैं लिख दो तो यह आएगा dx by dy कितना dy by dx कितना निकाल लेते हैं हमने या y x का power four plus six x का square plus three ठीक है ना y x का power four ये निकाल लेते हैं derivatives तो ये इधर रख दिया हम लोगों ने अब values लो बस simple सा काम है x की जगह पे one रखना है y की जगह पे six रखना है तो यहाँ क्या हो जाएगा? Therefore, dx by dy at y equal to six क्योंकि derivative denominator में क्या है y that y equal to six equal to क्या होगा? यहाँ पर total x है तो x की value रखेंगे y one का power four six one का power square plus three तो कितना आ जाएगा? Five plus six plus three total कितना हो गया? Fourteen answer आ गया dx by dy at y equal to six is one by fourteen बस समझ में आ गई होगी ज्यादा कंफ्यूजन वाली कोई चीज नहीं है जैसे हमको डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स निकालना था वैसे ही निकाल रहे हैं d/dy ऑफ f इनवर्स निकालेंगे उसके लिए क्या करना है y लेंगे उसको डिफरेंशिएट करेंगे उसको रेसिप्रोकल करेंगे ये आ गया अब जो वैल्यू दिया है x 1 वो x 1 y पे कितना आ रहा है वो निकाल दो वो निकाल के बाद में लेफ्ट साइड पे y की वैल्यू रखेंगे राइट साइड में x की वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा ठीक है तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं समझ में आ जाएगा और अच्छे से पहला काम हमारा क्या होगा पहला काम हमारा होगा कि सेकंड वाला क्वेश्चन हम क्यों लेने पहला वाला होगा कि रेस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू पहला काम हमारा ये होगा कि जो पॉइंट दिया उसको निकाल तो x इक्वल टू जीरो दिया है तो when x इक्वल टू जीरो तो y इक्वल टू क्या आएगा इरेस टू जीरो थ्री इनटू जीरो प्लस टू इरेस टू जीरो कितना आता है वन थ्री जीरो था थर्टी जीरो प्लस टू तो आंसर कितना आ जाएगा थ्री तो when x इक्वल टू जीरो y इक्वल टू कितना थ्री क्या आ गया अब क्या करना है दूसरा काम दूसरा स्टेप है डेरिवेटिव्स निकालना तो सिंस y इक्वल टू इरेस टू एक्स थ्री एक्स प्लस टू सो देवर फॉर डी बाय बाय डी एक्स क्या आएगा डी बाय बाय डी एक्स इरेस टू एक्स का इरेस टू एक्स थ्री इनटू एक्स तो क्या आएगा थ्री टू का जीरो अब क्या निकालना है चलिए स्टेप इनवर्स क्योंकि इनवर्स पूछा आंसर आएगा वन अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस थ्री याद रखना अब चौथा स्टेप क्या करना है इस पॉइंट पे आंसर निकालना है तो हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे देयर फॉर डी एक्स बाय डी वाय इस पे एट वाय इक्वल टू थ्री इक्वल टू वन अपॉन डी वाय बाय डी एक्स इस पे ये एक्स है एट एक्स इक्वल टू 
सिंपल कंसेप्ट डी एक्स बाई डी वाई डिलोटर में वाई है तो वाई की वैल्यू रखेंगे और डी वाई बाई डी एक्स है डिलोटर में एक्स है तो एक्स की वैल्यू रखेंगे अब क्या वन अब वन डीवाई बाई डी सी आप ये आंसर आएगा हमारे पास तो ई रस टू इसकी जगह एक्स के जीरो रख दो प्लस थ्री तो आंसर क्या आएगा ई रस टू जीरो इज वन वन प्लस थ्री कितना हो गया वन फाइव फोर ये हमारा आंसर हो गया समझ में आ गया तो वैल्यू रखना है सॉल्व करना है तीसरा मैं हिंग देके छोड़ देता हूँ चौथा मैं करा देता हूँ तो वो हिंग क्या है इसके कि यहाँ पर हमको दिया हुआ है थ्री एक्स स्क्वायर और y पर टू दिया थ्री एक्स स्क्वायर और टू लॉग ऑफ x टू दिया है ना इसको आप लिखो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ये थ्री रख लो तो सिक्स लॉग एक्स हो गया प्लस है ना अब एक्स वेल कितनी दिया वन दिया जब आप एक्स वेल वन रखोगे तो लॉग वन क्या होता है लॉग वन जीरो होता है कोई भी बेस बेस कुछ भी हो अगर वन आ रहा है लॉग वन एट एनी बेस इट इज इक्वल टू जीरो जीरो हो जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे इसको जीरो लिख देंगे ठीक है यहाँ का वाई बोलो थ्री एक्स स्क्वायर ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ थ्री बचेगा तो वाई थ्री हो जाएगा बाकी में ये डेरिवेटिव निकाल के सिंपल समझ लो क्या चीज है 
एफ इनवर्स डैश जीरो तो इसका मतलब ये है ये डी बाय डी वाई ऑफ एफ इनवर्स ऑफ वाई है किस पे जब वाई जीरो होगा तब ये इसका मतलब ये कि एफ इनवर्स ऑफ डैश जीरो यानी जीरो जैसे हम लोग इसको लिखते हैं एफ इनवर्स वाई इसका डेरिवेटिव डैश तो y की जगह क्या दिया हमको जीरो दिया है तो डी वाई डी बाई डी वाई ऑफ एफ इनवर्स ऑफ वाई एट वाई इक्वल टू जीरो तो ये इसकी वैल्यू का मतलब हमको y दिया है जीरो तो अभी जो कर रहे थे वही चीज करना है है ना तो लेकिन यहाँ y की वैल्यू दिया है इंस्टीट्यूट ऑफ x अब तक क्या दिया था x की वैल्यू दिया था हम लोग सब सीट के वाई निकाल लेते हैं अब यहाँ वाई की वैल्यू दिया है तो यहाँ क्या दे दिया है सिंस वाई इज गिवेन है जीरो तो यहाँ रख दो तो सिंस y हमारे पास क्या है हमारे पास में x क्यू प्लस एक्स माइनस टू है y हमको दे दिया जीरो तो x x तो x x इसकी वैल्यू हमको निकालना है तो x क्यू प्लस एक्स माइनस टू लिखा इक्वल टू टू किया अब देखो x की वैल्यू में इधर से निकाल रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन मैंने इसको क्या किया x को कॉमन किया अब देखो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल चीज है इसको याद रखो हमेशा काम आएगा ये कंपैरिजन मेथड बोलते हैं इसको इसको क्या बोलते हैं कंपैरिजन मेथड मैंने क्या किया एक तो मेथड आपके पास में क्या है क्यूब वाला है डायरेक्ट फैक्टर नहीं कर सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको सिंथेटिक डिविजन करना पड़ेगा आप सिंथेटिक डिविजन कर सकते हैं मैं यहाँ कंपेरिजन मेथड बता रहा हूँ मैंने टू पे दिल्ली क्या है एक्स को कॉमन निकाला अब इस टू को मैं इस फॉर्मेट में लिख दूँ टू को इस फॉर्मेट में लिख दू जैसा ही है तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ टू को लिख रहा हूँ मैं वन इन टू वन स्क्वायर प्लस वन चेक करो जरा क्या फॉर्मेट आया था देखो वन का स्क्वायर वन वन प्लस वन टू टू वन था टू तो टू को मैंने ऐसा लिखा ये इस फॉर्मेट में आ गया देखो एक्स की ऐसा दिख रहा है अब अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो हम बोलेंगे कि एक्स क्या है वन है तो ये कंपेरिजन मेथड हुआ क्या हो गया ये कंपेरिजन मेथड तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल हो जाता है कैलकुलेशन हमारा बहुत आसान हो जाता है कंपेरिजन मेथड से तो ये समझा अब ये वन आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि वेन वाई इज जीरो देन एक्स इज वन ये हमारे पास है अच्छा अब उसके बाद में क्या अब उसके बाद में हमको क्या निकालना है एफ डैश इनवर्स निकालना है तो पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे तो यहाँ जाएगा दे फोर एफ ओफ एक्स क्या है हमारे पास में एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस टू तो दे फोर एफ डैश एक्स क्या होगा एक्स क्यूब का डेरेवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर एक्स का वन और टू है ना जीरो अब यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी वाई ऑफ एफ इक्वर्स ऑफ वाई इक्वल टू वन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स या हमको निकालने बोल रहा है एफ डैश ऑफ वाई की जगह पे जीरो वाई की जगह पे जीरो इक्वल टू वन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स की जगह पे कितना वन अब देखो एफ डैश एक्स हमारा ये था इसमें वन रख दो तो थ्री इंटू वन स्क्वायर प्लस वन तो आंसर क्या आएगा थ्री प्लस वन थ्री प्लस वन कितना आ जाएगा फोर तो आंसर हमारे आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा वन बाय फोर हो जाएगा ठीक है तो हो गया समझ में आ गया होगा और शायद मेरे ख्याल से इस आंसर पीछे रॉन्ग दिया हुआ है चेक कर लेते हैं और उसके अंदर समझ में आ जाएगा अपने सही पीछे इसका आंसर वन दिया हुआ है लेकिन यहाँ वन नहीं आएगा आंसर कितना आएगा वन बाय फोर आएगा तो ये आंसर अपना करेक्ट है समझा सबको ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू